懒虫，起来吃早饭了。噔噔，莫总早。早啊，徐总监。啊，你不会是买了那种爱心形状的模具吧？嗯我像是那种会做那么幼稚事情的人吗？是吗？你知道吗？爱情才会使人幼稚，所以呢，尽管幼稚，别客气。嗯、徐总监，嗯，你一定要让我这么无地自容吗？不是要让你无地自容，我是在夸你特别可爱。怎么了？知道了。颜色交易，梦梦，看新闻了吗？我正在看呢。玉明，赶紧，公众号。这谁发的？是在胡说八道什么？谁要陷害金如姐啊？你先上去吧，我等会儿再去。现在正在风口浪尖上，我担心非议更大。我们有什么权私交易吗？那有什么可回避的？嗯，走吧。听说唱歌资本年高层了呀？今天一路吃瓜，太精彩了！玩资本的就是厉害啊！哎，你小声点儿，别吵。什么没听见？嗯、小莫，解释一下吧。恋情是真。不正当交易是假，我的私生活与工作无关。现在这个事情闹这么大，
。今天已经有几个 LP 来问这个事情了。如果处理不好，尚格在业内的声誉和口碑将会受到很大的影响。你们看看这些财经记者起的这些标题：投资高管搭上女中层，资本市场是否还有公正可言？还有这个，尚格高管背景复杂。项目前景令人堪忧。哎呀，就今天早上我这电话就没停过。别提那些人说话有多难听了，什么财色交易都说出来了。行了，小莫，我不管你用什么办法，这个事情必须尽快处理好。在这个问题解决之前，合伙人的事暂缓。光咱们动也不行啊。我觉得是不是给乐蜜那边施压，建议那个许清幽停职，避避风头总是好的。如果因为这件事情让被投公司给员工停职，那尚哥才会成为整个行业的笑柄。莫总这话说的有理啊，乐蜜的心我们操不着，但是由于莫总这说不清理不明的男女关系，给我们尚哥造成的影响，我们总不能坐视不管啊。这好几个 LP。已经在质疑我们尚格的规范性和专业性了。这个口子一旦开了，这些 LP 对我们尚格失去了信任，一旦撤资，后果不堪设想。莫总，你这可是犯了大忌啊！罗总，这件事情我会解决，给公司带来的所有损失我一律承担，只是我部门的人与此事毫无关系。希望公司秉公处理。哎，怎么样了那边？好像有点严重，罗总一直在发脾气。哎，听说公众号有人扒全色交易了。难怪他升的那么快。竞聘输了，公司立马给他成立了个拓展部做老大。哎，瞎说什么呢？造谣不犯法是吧？有本事，清者自清，不用跟他们白费口舌。听说这个莫总可不是个好伺候的主，你这牺牲可是够大的呀。哎，早知道咱们徐总监这么有本事，咱们得多跟他学学才是啊。龙总监，如果道听途说借题发挥就是你全部的能力，那你要跟我学的东西还真不少呢。上格声誉受损，乐蜜也跑不了，大家的饭碗全都是捆绑在一起的，幸灾乐祸就没有必要了。怎么样？别急，他们还在开会，一有消息马上通知你。青幽，到我办公室来一下。您找我，是莫总的事儿，是公司受到了波及。青幽，不急，先喝口茶。是这样的，刚才三好美妆的李总通知我，和咱们绿落直播带货的合作，暂时先不考虑了。可是合同马上就要签了，那我就找他聊聊吧。现在大家都在看戏，都希望这出戏越热闹越好。你现在去，不管说什么做什么，都是火上浇油。您放心，我有分寸。不是我不相信你的能力。但现在情况不是特殊吗？我考虑了一下，这个项目你先放一放，让别人去做。你要停我职？嗨，我哪一张嘴说要停你职了？我是想让你到公司的其他部门先统筹别的工作，让下面的人也多历练历练。再说了，你这个时候出去，人家表面上对你笑嘻嘻的，但心里边怎么想你也不知道啊。我不就是谈个恋爱吗？
到底怎么了？秦优，我还不相信你吗？我也相信莫总的为人，但现在是在风口浪尖上，客户的犹豫、观望，也都是常理。你呢，先耐住性子，做暂时性的战术性后退。等这事儿过去啊，我给你当证婚人。你怎么来了？我来看我姐啊。你来干嘛呀？我来看你。在这做饭。今天呢，我们各干各的，井水不犯河水啊。最主要的目的是让许清幽开心，谁要是找不痛快了。一会儿也要用，你有意见啊？喂，王总。琪姐，我就想要一下项目资料，你别这样。啊，跨年那天我特别开心，那惊喜我太喜欢了。是吗？好啊好啊，那我明天请你吃饭吧。行，那我明天见，拜拜。呃，哦哦哦。你跨年跟别人出去了？是啊，我还特别开心呢。你呢？当然，我开心的不得了。开心就好。我今天接了一天的电话，全是在问这个的。莫总一天都在忙着拜访 LP 的人，我只能尽量的做好后勤保障。他现在是不是闹心死了呀？嗯，要不找我爸帮忙吧？我爸这人别的本事没有，忽悠人倒是挺有一套的，而且他还是金阳的老板，肯定会有办法的。你不是跟你爸关系不好吗？为了莫总，这个脸也可以刷呀？不是不是，我真的是把他当哥哥而已。我虽然现在叫他一声林泽哥哥，但是这个哥哥和之前那个哥哥是完全不一样的感觉了。我只是觉得他挺不容易的，而且他对你那么好，我帮他也算是替你还这个人情吧，对不对？我也想帮他，可是咱俩势单力薄的，怎么帮啊？嗯。哎，骂回去啊！他们不是在网上泼林泽哥哥脏水吗？那咱们就全部都骂回去。然后把那些脏水全洗白。操纵舆论跟背后那些小人有什么区别？莫总不会同意的。那那怎么办嘛？莫总也在努力，我们会想到办法的。嗯。
亲又回来了。亲，哎，快去吃饭了。你们两个怎么来了？辛苦了。先尝一下我大厨级别的小花鱼。什么节日啊，今天啊？还有古法秘制的乌鸡汤，一百二一斤的鸡尾虾，绝对无公害的黑猪猪蹄。行，谁也别说了。你们俩为什么要来我家？嗯，我这不是太久没来看你了吗？过来联络一下姐弟感情。我今天手痒，就想做饭。别人也承受不住呀，只有你能承受这份殊荣了。谢谢你们，既然都知道了，就别瞒着了。没想到你们两个还挺有默契的呀。嗯，那是。跟他有默契的，可不止我一个人。哎，这是吃饭吃饭，姐都饿了，快吃。莫总，您稍等。张总正在开会，马上就来。莫总，我说这么一件私事，怎么会这么快闹得满城风雨？果不其然，是幕后有推手啊！挖人墙角的人，总得付出点代价，不是吗？付出代价的人，肯定不会是我。那别人呢？莫总也不在乎。你怎么泼我脏水都无所谓，但如果伤害到我身边的人，就是另一回事了。你身边的人，要不是因为你，我跟悠悠会闹到这种地步。看来你是真的不懂血亲友啊！嗯，还可以，雨水就打。我，你也尝尝我做的呗。嗯，嗯，不错。莫冷面联系你了吗？没呢，给他发信息没回。他这人也真是的，明知道你担心，还在这晾着你。姐，嗯，莫林泽不理你了。你怎么这么会聊天啊？他那是太忙了。忙又怎么了？发个信息的时间都没有了，我就帮你做了。说的就是啊。发条信息的时间都没有，谁信呢？鸡好吃。嗯，鸡腿怎么放那儿了？是不是你乱动人家的东西啊？莫冷面的吉他你都要护着，二十四孝女朋友呀你！我当然是最好的女朋友了。那个吉他只能我动，别人不能动。而且我平时还会练一练，我给你们俩弹一个啊！啊，不用了。那我最近学了一首歌，我给你们唱吧。我最近真的五音有所长进。哒哒啦哒哒哒啦啦啦啦啦，陪你走过全世界的音桌，苏过。许晴，我觉得吧，就是人呢各有所长，不是每件事都必须要做好的。姐，要不咱们就放弃音乐这条路吧，真的一点缘分都没有。啊，怎么说话呢？不会说话就别说。缘分还是有一点的，我觉得呢，就是有志者事竟成。虚伪。说我虚伪，我也没像某人吃着碗里的，还看着锅里的。谁看着锅里的了？我倒是想吃锅里的，你也不让啊。合着我不让你吃，还委屈你了是不是？停，怎么了？我是来看你们两个吵架来了。吃饭，再不吃我继续唱。走了啊，许晴。嗯。
嗯，拜拜姐。嗯。什么你？你松开！嗯、等等会儿，那个向我爸妈坦白，是我太冲动了，我向你道歉。还有女学生那件事儿，那都是不存在的，让你误会了，那也是我的错，我也向你道歉。我这两天没有跟你联系，我实在是受不了了，能别把我拉黑吗？你是不是对道歉有什么误解啊？合着你跟我说对不起，我就得原谅你、啊。跨年那天我没失约，我去找你了。你去哪儿了？我我也没有啊。管你去哪儿，反正没跟我在一块儿。这已经造成遗憾了，除非你让时间倒流，重新过一次。哎，那我要是想到办法了，你能原谅我吗？看你表现吧。什么私人赔款？你也别太担心了，他已经有计划了。他准备去找LP，以莫冷面的口才，我觉得起死回生是没有什么问题的。我们都得相信他，他虽然人有点一言难尽，但是业务能力还是很齐。我不是第一天在职
：“没有，家里东西太多了，实在放不下。”我呢，就打算断舍离一下。放不下可以放我那儿啊。旧的不去，新的不来嘛。怎么样，今天还顺利吗？嗯，亲在掌握。给你看个东西，嗯，这是我这么多年全部积蓄厉害吧？徐总监很能持家吗？那是当然。还有呢，就是这些包包，我平时也用不上，如果都卖了的话，应该会有很多很多钱。方琦这个大嘴巴，不是说好了你信任我，我信任你吗？所以有什么困难的话，我们一定要一起面对，对吧？你对你男朋友这么没有信心啊？我当然有信心了，这只是 Plan B。对了，你怎么样？嗯、我听说翟总填了你的项目。不是说好了你信任我，我信任你吗？所有的事情总会有解决办法的，对吧？知道了。哎，带你去看个东西。把鞋穿上。来，哎，我爸来了。你怎么知道啊？这个是我们家专属的。对啊，你爸把汤送到楼下，然后就走了。我让他上来坐一会儿，说什么都不上。嗯。怎么了？吃醋了吧？没有。我爸这就开始向着女婿了。想喝吗？不想喝。那、嗯、那不喝了。嗯，喝喝喝。嗯。给。谢谢。嗯。我爸妈对你啊，比对我这个亲女儿都好。好香啊。嗯。那是当然了，家人的味道可是什么米其林餐厅都比不了的。青瑶，嗯，从今天起，你可不能再欺负我了。为什么？因为我现在有家人撑腰了。嗯，家人，家人就是，无论要面对什么，都一起承担，对吧？这个方案，按照我说的去做。大姐，一切就绪，明天见
晚十点来酒吧排练。晚上加班，没时间。看来清幽的惊喜你是看不到喽。好，等我。台上没女位子了，休息一下。你那吉他没人家弹的溜有没有很感动啊？你好好珍惜他。当然了。有件事情要跟你说，我有工作，也有存款，我们未来的生活不会是问题。你曾经经历的痛苦，我没能陪着你，但是未来，我希望以家人的身份，能够一直陪着你。莫林泽，我郑重的向你提出邀请，你愿意成为我余生相伴的人吗？愿意，愿意，愿意，你愿意吗？愿意，愿意。你是不是因为没给我准备钻戒呀？没关系，你给了我镯子，这就够了。对不起，我不能答应。